Hi everyone! Welcome sa ating Lead Kids. Excited ka na ba para sa ating gagawin ngayong umaga? Excited ka na rin bang kumanta at sumayaw para sa Panginoon? Huwag na huwag natin kakalimutang tuklasin ang aral sa likod ng ating Bible Storytelling mamaya. Huwag kalilimutan ang ating mga gagamitin ngayong umaga kagaya ng crayons, colored paper, yellow, red, or orange, scissors, glue, at bond paper. For our dear parents and guardians, we are glad that you are here, that you are guiding your children to know Jesus better. Don't forget to like, follow, and share this live stream to other kids so that they may know Jesus as well. Kung handa ka na, just sit back and relax and let's have fun with us dito lang sa Lead Kids! We're going to start by singing No, I Won't Be Afraid for You Are With Me. Let's go. No, I won't be afraid You are with me You are right beside me Every sa panibago nating Bible story para sa araw na ito? Halina at samahan niyo akong pakinggan ang unang yugto ng kwento ni Moses. Siya ay si Moses. 
Si Moses ay isang Israelitang ipinanganak sa Ehipto noong panahong ipinapapatay ng hari ng Ehipto ang lahat ng lalaking sanggol. Nakita ni Moses ang hirap na tiniis ng mga Israelita dahil sa mabibigat na gawain. Ngunit ang Diyos ay may plano kay Moses. At sa Ehipto na lumaki si Moses kasama ang parowan. Nang binata na si Moses, nakarating ang balita kay Parowan tungkol sa maling ginagawa niya. Kaya ipinapatay siya nito, ngunit siya ay nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating niya sa Midian, ay dumating naman ang pitong anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ng kawa ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moses ang pangyayari kaya sinaklulohan niya ang mga babae at tinulungan magpainom sa kawan. Nalaman niya ang pagtatanggol na ginawa ni Moses sa kanyang mga anak at ipinatawag niya ito. Mula noon, doon na nanirahan si Moses at ipinakasal sa kanya ni Jethro ang anak nitong si Sephora. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang parowan at nagkaroon ng bagong hari. Ngunit, Patuloy pa rin ang pang-aalipi ng mga Ehipto sa mga Israelita. Narinig ng Diyos ang kanilang daing. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya ay nahabag sa kanila. Samantala, habang nagpapastol si Moses ng kawa ng biyanan niyang si Jethro, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Nang lalapit na si Moses, Moses, Moses! Sinabi sa kanya ni Yahweh ang labis na pagpapahirap ng mga Ehipto sa mga Israelita. At alam niya ang hirap na kanilang tinitiis at naririnig niya ang kanilang pagdaing. Sinabi rin sa kanya ni Yahweh na pumunta siya sa parowan upang ilabas sa Ehipto ang bayang Israel. Ngunit naisip ni Moses na hindi siya ang tamang tao na pumunta sa parowan. Ang sagot ng Diyos sa kanya ay huwag siyang mag-alala. Hindi siya pababayaan nito. Ngunit, nangangamba pa rin si Moses sa kung ano ang gagawin niya kung hindi makinig sa kanya ang mga Israelita at hindi sila maniwala na nagpapakita ang Diyos sa kanya. Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Iniutos ng Diyos kay Moses na ihagis ito sa lupa. Inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas. Ito'y naging tungkod muli. Nagpakita ulit ang Diyos ng isa pang senyales. Si Moses ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay sa damit, nagbalik na ito sa dati. Ipinakita ng Diyos ang mga gagawin ni Moses, ngunit, Nangangamba pa rin si Moses dahil alam niya na hindi siya mahusay magsalita. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moses. Iniutos ng Diyos kay Moses na kausapin ng kapatid niyang si Aaron. At sabihin niya ang lahat ng dapat niyang sabihin at tutulungan sila ng Diyos sa pagsasalita at ituturo sa kanila ang dapat nilang gawin. Umuwi si Moses upang magpaalam sa kanyang bina na si Jethro. Nagpaalam siyang babalik sa Ehipto at dadalawin ang mga kamag-anak niya doon. Dala niya ang kanyang tungkod sapagkat ito ang gagamitin ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa pakikipag-usap sa mga Israelita at sa mga Ehipto. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunang aral mula sa kwento ni Moses. Inaasahan namin kayong makakasama muli sa mga susunod na linggo para sa mga susunod na kabanata ng kwento ni Moses. Hanggang sa muli! Hi kids! Welcome to 
Fate questions. I have three questions for you kids. Number one, who is always there with you? Yes, it's God. God is always with us. Trying hard things can be scary, but God is always with you. Number two, who keeps his promises? That's right, God. God always keeps his promises. Number three, who will help us? It is God who will always help us. God will give us strength we need to get through any overwhelming or scary situations. Very good, kids! Hi, kids! Welcome sa ating Bible Verse Lane. At ngayong araw, ang ating verse ay magmumula sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. It says that, for God has not given us the spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. Ulitin natin, 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. Ngayon naman ay bibigyan natin ng twist ang ating Bible verse. Susundan nyo ako sa aking mga gagawing actions sa kada word ng ating Bible verse. Handa ka na? Simulan na natin. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. Ulitin natin. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but power, love, and self-discipline. Ngayon, nasundan mo ang ating Bible verse ngayong umaga, palakpakan mo ang iyong sarili. See you again, kids! Sa paggawa ng burning bush, kakailanganin natin na ang band paper, dark yellow, o kaya naman, orange, at light and red, colored paper, at pwede rin namang crepe paper. At, oops! Mag-ingat sa paggamit ng gunting! Sunod ay lapis, glue, at coloring materials. Okay, let's start na! First step! Ihanda ang orange, red, at yellow colored paper at itupi ito sa apat. At saka ito gupitin. Itiklop ulit sa apat ang nagupit na colored paper at muli itong gupitin. Ihanda ang lapis at ang iyong kamay. Ilapag ito sa pan paper at atin ang bakatin o itrace ang iyong kamay. Kayang-kaya mo yan! Huwag kang magmadali at i-enjoy mo lang ang ating ginagawa. Sunod naman ay i-highlight o linawan ang gilid ng na-trace na kamay gamit ang kulay brown na crayons, oil pastel, or any coloring materials. Dahan-dahan lang sa pag-trace ha! Huwag hayaang lumagpas ang kulay upang mas maging malinis itong tignan at maging mas maganda ang inyong gawa. Ayun! Kita mo yan? Malinis! Next step ay kulayan ang loob ng natrace na kamay ng kulay brown na pangkulay. At be careful ulit sa pagkulay ha! Slowly! But surely. Next, kuhanin ang kulay red na colored paper at kupitin ito ng pahugis dahon. 
Pero, kaunti lang ang ibawas mo rito dahil ito ang malaking dahon o papel na dapat magupit. Next, kunin ang kulay orange na papel at muli itong gupitin ng pahulis dahon. Pwede mo itong bawasan ng bahagya. Panghuli, gupitin muli ang kulay dilaw na colored paper o crepe paper at pwede mo naman itong bawasan at gawing mas maliit ang hugis kaysa sa mga nauna. Kanin muli ang mga nagupit na dahon, lagyan ng glue at idikit ang kulay kahel na dahon sa kulay pula. Dahan-dahan lang sa paglagay ng glue. Next, kunin muli ang pinakamaliit at kulay dilaw na dahon. Lagyan ng glue at idikit sa kulay kahel na dahon. Kapag napagdikit mo na ang tatlo, pwede mo na itong idikit sa daliri ng natrace na kamay. Maaari mong pagtabi-tabihin ang mga dahon hanggang sa magmuka itong puno, hanggang sa dumami ang bawat dahon at ikaw na ang bahalang magbigay ng hugis dito. At tsaran! Tapos na ang ating burning bush. Diba? Madali lang gawin? Dahil dyan, isang malaking congratulations, kidos!
para sa ating kids tell the truth, we encourage you to record a video of yourself sharing the word of God na tutunan mo o nakabisado mo. You can also ask help from your lolo and dola, nanay and tatay, ate and kuya, and have fun recording your video with your family. So kids, do you accept the challenge? Yes, because we believe that kids tell the truth and that is with the Word of God. See you next week! Hi kids! Did you enjoy our Bible adventure and crafts for today? Together, let us all be reminded to always keep our heads up because God gives His hardest battle to His strongest soldiers. And He will always give us the strength to be able to handle things and when we think we can't go on. He will give us the joy when we think we should be discouraged. He can always make a way when it looks impossible. In the long run, it's much easier with Him by our side. And do not forget our Bible verse for today in 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, and timidity, but of power, love, and self-discipline. And to our dear parents and guardians, do not forget to take a photo with your kids while watching and send it to us. Like and comment down below what kids have learned this Sunday. And share this video and get all live notifications from our page. Let's pray. Dear God, we don't ask you to make our lives easier. But we ask you to give the strength to face all our problems. If today we lose our hope, please tell us that your plans are better than our dreams. We need you more than ever. And thank you God for all the provisions and blessings you give each day. Amen. I hope you enjoy and learn something today. See you all next week, Sunday, 9.30 a.m. Dito lang sa Lead Kids! Paalam!